வணக்கம் டென்த் ஃபிசிக்ஸ் லெசன் நம்பர் ஒன் லா ஆஃப் மோஷன் லீனியர் மூமெண்ட்டம் பிரின்சிபல் ஆஃப் மூமெண்ட் கான்செப்ட் விட்டு போயிருக்கும் இப்போ அந்த கான்செப்டோட எக்ஸ்ப்ளனேஷனை இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம லீனியர் மூமெண்டம்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் லீனியர் மூமெண்டம்ல இம்பேக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பெரிய வார்த்தை அங்கே இருக்கும் அதோட வார்த்தையோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் ஃபோர்ஸோட தாக்குதலை தான் நம்ம இம்பேக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஃபோர்ஸோட தாக்குதல் ரெண்டு விஷயத்த டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் முதல் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆப்ஜெக்டோட மாஸ் ரெண்டாவது விஷயம் அந்த ஆப்ஜெக்டோட வெலாசிட்டி இன்ன எப்படி அது ரெண்டுத்துலேயும் டிபெண்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் ஸோ அந்த டவுட்டை கிளியர் பண்ண இந்த பிக்கை பாருங்க ஸோ ஒருத்தர் என்ன பண்றாரு அவரோட லைட் ஃபோர்ஸை அந்த டேபிள்ல அப்ளை பண்றாரு ஸோ அவரு ஃபோர்ஸ் லைட்டா டேபிள் அப்ளை பண்ணாலும் டேபிள் வந்து வெயிட் அதிகமா இருக்குன்றதுனால அது கொஞ்ச தூரம் தான் மூவ் ஆயிருக்கு அப்போ ஃபோர்ஸு தாக்குதல் ஏற்பட்டுடுச்சு டேபிளுக்கு ஆனாலும் என்ன ஆகுது டேபிள் அது வெயிட்டை ஜாஸ்தியாக இருக்குன்றதுனால கொஞ்சம் தூரம் தான் மூவ் ஆயிருக்கு வெயிட்டுன்றத தான் மாசுன்னு சொல்கிறோம் மூமெண்ட்டை வெலாசிட்டின்னு போட்டிருக்கோம் இப்போ இந்த சைடு இங்கே பாருங்கள் இந்த லேடியும் அதே லைட்டு ஃபோர்ஸோடு தான் அந்த புக்கை அவங்க நவுத்துறாங்க பட் புக்கு வந்து வெயிட்டு வந்து கம்மியாக இருக்குன்ற காரணத்தினால ரொம்ப தூரம் மூவ் ஆயிருக்கு அப்போ நம்ம ஃபோர்ஸோட தாக்குதல் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஒரே விதமான போர்ஸ் தான் ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுக்கும் பண்ணும் ஆனா அது மாஸ் அண்ட் வெலாசிட்டியை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு சோ இந்த போர்ஸோட தாக்குதலை கால்குலேட் பண்ணதான் லீனியர் மூமெண்டம் அப்படின்ற கான்செப்ட் வருது லீனியர் மூமெண்டம் சிம்பிள் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்றோம்னா கேபிட்டல் பி ஓகே சி லீனியர் மூமெண்டமுக்கு ஃபார்முலாவும் இருக்கு அதாவது இந்த இம்பேக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸை தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண லீனியர் மூமெண்டம் சொல்கிறோம் ஸோ அந்த ஃபோர்ஸோட இம்பேக்ட் எவ்வளோ நடந்திருக்குன்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மாஸ் அண்ட் வெலாசிட்டி இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா அந்த இடத்துல ஃபோர்ஸோட இம்பேக்ட் எவ்வளோ நடந்திருக்குன்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் அதை தான் லீனியர் மூமெண்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ இது நம்ம சிம்பிளில் ஃபார்முலா மாதிரி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் லீனியர் மூமெண்டமோட சிம்பிள் என்னது டி இஸ் ஈக்குவல் டு மாச நம்ம எம்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் வெலாசிட்டியை பின் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் அப்போ லீனியர் மூமெண்டமோட ஃபார்முலா டி இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்டு வி ஓகே இதோட யூனிட் என்ன ஃபார்முலா முடிச்சுட்டாலே நம்மளுக்கு யூனிட் வரணும் யூனிட் ரொம்ப ஈஸி மாசோட யூனிட் என்னது கேஜி வெலாசிட்டியோட யூனிட் என்னது மீட்டர் பர் செகண்ட் அதை நம்ம அப்படியே போட்டுடுறோம் இதை அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெக்டார் குவான்டிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஸ்கேலார் குவான்டிட்டினா என்ன வெக்டார் குவான்டிட்டினா என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் ஸ்கேலார்னா மேக்னிடியூட் மட்டும் இருக்கும் அதை நம்ம ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி சொல்லுவோம் வெக்டார் குவான்டிட்டினா மேக்னிடியூட் ப்ளஸ் டைரக்ஷன் வந்ததுன்னா அது வெக்டார் குவான்டிட்டி இங்கே வெலாசிட்டி வந்திருக்கு வெலாசிட்டி என்ன பண்ணும் ஒரு மேக்னிடியூட் அண்ட் டைரக்ஷனை கொடுக்கும் வெலாசிட்டி அப்போ லீனியர் மூமெண்டம் வந்து வெக்டார் குவான்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லிருப்போம் கிடைக்கும் அப்படின்றத சொல்லியிருப்பேன் இப்போ அந்த மூமெண்ட்டுக்கு ஒரு பிரின்சிபல் மாதிரி கண்டுபிடிச்சு சொல்லியிருக்காங்க அந்த பிரின்சிபல் என்னன்றத பார்க்கலாம் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் அண்ட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் உங்களுக்கு தெரியும் கிளாக் வைஸ் கிளாக் சுற்றுற திசையிலேயே எது சுற்றினாலும் அது கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் சுற்றுதுன்னு சொல்லிவிடுவோம் அதுவே தலைகீழ கிளாக் தலைகீழ சுற்றினா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி எந்த ஆப்ஜெக்ட் சுற்றினாலும் அது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் சுற்றுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ பிக்சர் பாருங்கள் பிவோட் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை நீங்க புக்கில் பார்த்துருப்பீங்க அந்த பிவோட்டுன்றது ஒன்றும் கிடையாது நடுவில் பி அப்படின்னு போட்டு போட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்களா ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கு அதுதான் பிவோட் ஸோ அந்த பிவோட் அப்படின்றத சென்டரில் வச்சுடுறேன் இப்போ என்னோட ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குலிபிரியம் ஸ்டேட்டில் இருக்கு நீங்கள் பாருங்க அது மேலேயும் கீழேயும் ஏத்தமோ இறக்கமோ இல்லாமல் 
ஸ்டாண்டர்டா நிக்குது ஓகே ஈக்குவலா இருக்கு ஒரு இடத்துல மேல ஒரு இடத்துல கீழே அப்படின்னு நிக்கல சோ ரெண்டு பேருமே என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஈக்குவலு பிரியம் ஸ்டேட்ல தான் இருக்காங்க அந்த உட்டன் ஸ்லாப் மேல நிக்கிறாங்க சோ அப் டவுன் எல்லாம் இல்லாம ஈக்குவலா இருக்கு ஓகே சோ இந்த மாதிரி ஈக்குவலு பிரியம் ஸ்டேட்ல இருக்கக்கூடிய எந்த ஆப்ஜெக்ட் இருந்தாலும் சரி அவங்க மூமெண்ட் வந்து கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ல நடக்கிற அந்த மூமெண்டோட வேல்யூவும் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ல நடந்து அதுல இருந்து வரக்கூடிய மூமெண்ட் வேல்யூவும் ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்றத சொல்றாங்க சோ இததான் பிரின்சிபல் ஆஃப் மூமெண்ட் அப்படின்றத சொல்றோம் ஓகே மூமெண்ட்டுக்கு ஒரு பிரின்சிபலாக இதை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மூமெண்ட் இன் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு மூமெண்ட் இன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் ஸோ ஈக்குலிபிரியம் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஒரு மூமெண்ட் நடைபெற்றுச்சுன்னா அவங்க கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் பண்ண மூமெண்ட்டோட வேல்யூவும் அதுவே ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் பண்ணக்கூடிய மூமெண்ட் வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகே சரி மூமெண்ட்டோட ஃபார்ம்லா என்னது எஃப் இன்டூ டி ஸோ கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்றதுக்கு நான் எஃப் ஒன் டி ஒன் அப்படின்றத எடுத்துக்கிறேன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனுக்கு எஃப் டூ டி டூ அப்படின்றத எடுத்துப்போம் ஸோ கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் சுத்தம் போது ஃபோர்ஸ் வந்து எஃப் ஒன் இன்டூ டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்னும் போது எஃப் டூ இன்டூ டி டூ கண்டிப்பாக ஃபோர்ஸ் வேற இருக்கும் டிஸ்டன்ஸ் வேற இருக்கும் அதனால் எஃப் டூ இன்டூ டி டூ அப்படின்றத நம்ம போட்டு இதை தான் பிரின்சிபல் ஆஃப் மூமெண்ட்டுக்கு ஃபார்முலாவாக கொடுக்குறோம் இதுக்கு நோ யூனிட் ஏ நோ யூனிட் மூமெண்ட்டோட யூனிட் நியூட்டான் மீட்டர் ஸோ இங்கே நியூட்டான் மீட்டர் அங்கேயும் நியூட்டான் மீட்டர் வருமே பட் நடுவில் ஈக்குவல் டு இருக்கு ஸோ இந்த நியூட்டான் மீட்டரும் அந்த நியூட்டான் மீட்டரும் கேன்சல் ஆகி எந்த யூனிட்டும் இதுக்கு கிடையாது ஸோ இதை தான் பிரின்சிபல் ஆஃப் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் கான்செப்டோட மீட் பண்ணுற